Ngayon, welcome sa aking channel. Ngayon, i-share ko sa inyo kung paano mag-ayos itong water heater. Lahat ng trouble nito, iisa-isahin natin para makita nyo. Sinisigurado ko pagkatapos nito, kahit anong klase nung uh, sira ng heater nyo, madali nyo nalang maayos nung kayo-kayo nalang. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-like. And siyempre, mag-subscribe. Sana panoorin nyo agad dulo. Ayan, ang una lang natin gagawin. Okay, check muna natin itong nilalapagan ng heater natin. Kasi ito yung ano eh. Dito nagsisimula yung power. Kung mapapansin nyo dyan sa loob. Meron yung sa dyang terminal na nilalapatan ng ano natin. Nung meter element na yun. So, ano nyo lang gagawin ito. Maramit lang tayo ng tester. Kukatin natin yung line to line. So, ayan. Kagaya nyo. Um, nakita na natin kung saan yung isang linya. Ngayon yung doon sa kabila. Buwan nandin natin. Ayun. Gumaan na rin. Ibig sabihin, wala tayong problema dito. Pwede na natin ito itabi. Ngayon, ito. Titignan natin ito. Dito sa ilalim yan na karang cup, copper na yan. Yan yung dinadaanan ng supply. Kailangan meron kang masukat dito. Kung ayos talaga ito. Yan. yan wala, wala talagang nangyayari. Ibig sabihin, may problema ito lamang sa mga switch nito sa lalim gagawin lang natin dito walang tayo ng maliit na Philips screw pabuksan natin itong tatlo na ito ayan pag nabuksan nyo na ito pag tatanggalin nyo dahan dahan lang kasi meron itong ano ah, yan, no, indicating lang na nakasabit nakasipsi kasi yan doon sa loob ng butas nung ano eh cover baka maputol ngayon ito na ito yung loob nya ganito lang ito ka simple ito mga dulo na to ito yung element nung heater na kaya yung mga terminal nya ito tip ko sa inyo kailangan meron pang masukat na resistance sa dulo nung mismong element na yan yung dot yung element na yan buhay yan pero bago mo magawa yung kailangan syempre meron kang tester kasi hindi mo naman pwedeng hulaan kung ano yung tupat nyan ngayon tingnan natin tingnan nyo kung anong makukuha natin record ngayon may reading tayong 0.41 uh, 0.41 lang wala meron tayong na reading ibig sabihin ayos yung element natin dito tayo ngayon pupunta tayo dito bubuksan natin tong screw na Philips screw ata ito na maliit yan o bubuksan natin yan titingnan natin kung yung switch mo ba is uh, baka marumi lang o baka naputol yung kable ngayon ito bubuksan muna natin titingnan lang natin kung ano na nangyari dun sa ating switch uh, pag tumanggal kayo nito ano lang, ingat lang. Malalambot kasi ito eh. Ayan. Itong ano niya. Ah, mukhang marumi na nga. Oh. Meron ng ano. Na brown brown na. Parang kinalawang. Itong dulo nito. Itong mismong ayan yan. Itong switch na ito. Tatanggal ito. Ayan. Sila yan. Naka ano rin. Nasiksik. Madali rin yung tanggalin. Tapos, tip ko rin sa inyo. Ito itong switch na to. Ito yung tinatawag na quick release na switch. Meron yan sa ilalim na parang ano, parang lata na manipis. Yun yung nagiging ano nya, ah, uh, yung auto. Kaya bubuksan natin to. Papakita ko sa inyo. Gagamit lang ulit tayo ng Philips ko. Maliit. Yan, tanggalin natin yan para makita natin na sa ilalim. 
Ito pag tinanggal nyo to Simple lang ito Mga kakasama naman ito Isang buo yan siya ano, Medyo pinakalawang na pala Nababasa ito ano, Kita nyo Medyo ano na siya Pinakalawang na Yan ito ito yung likod ng switch so. Yan Kita nyo yung yero na ano Parang manipis Yan yung nag-o-auto Siya yung nagtakat yung light line na yan Kaya ito, natanggal na natin. Uh, susuwati muna natin, titingnan natin sa tester. Kung mapapansin nyo sa loob yun, no? meron siyang terminal. Yun yung nagkakat ng line at nagsuswitch para lumipat sa kabila. Uh, susuwati natin niya kung ano ba nangyayas sa kanya. Kung ka-open na ba yan siya. Siyempre, gamit ulit tayo ng tester para malaman natin kung yung linya ba is okay pa o wala na. Ayan, kung mapapansin nyo, ito naka-off to. So, ito. Ayan, kung mapapansin nyo, yun. May mga reading siya, pero ano, mga pabago-bago. Ah, sigurado marumi to ito na yung ano, kailangan lang natin itong linisin para makuha natin yung talagang stable na resistor dapat hindi siya gagalaw or na zero zero dapat mas maganda kung magagawa natin ganun pero ito yung tip dito yan tuturo ko sa inyo dito yung pinakasimpleng tip lang kung paano buksan ito paano siya linisin Ayan, ayan, gamit lang ulit tayo ng Philips screw. Kung nakikita nyo yan, ito, yung parang silver na yan. Spring yan siya. Siya yung nag-hold dyan sa switch na yan. Ang gagawin nyo lang dyan, ito, ingatan nyo kasi masyado itong manipis. Ayan o, sisikotin nyo lang ng dahan-dahan. Yun. Ganun lang siya. Hanggang sa matanggal siya dun sa uh, holder niya. Tapos gagawin mo sa kabila naman, i uh, ano mo lang, ipupwesto mo lang ng bagay para makasungkit mo na sa ilalim. zero zero talaga yung resistance yan yung maganda ganyan ito sa kamila ayan o parang ganyan 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 kaganda 
Pag hindi nyo nadali ng isang linis, pwede naman ulit buksan. Pero ingat lang, dahan-dahan lang. So ngayon, ano muna natin. Uh, balik na natin to. Lagi nyo lang tandaan yung position nung ano ha. So ito kahit di naman muna ito ilagay. Kahit doon lang ito sa pagkabasok na natin yung switch. Kasi madali naman ito ikabit. Ngayon, ikakabit natin yung ano. Yung kanyang switch na. Tapos, papakita ko mamaya yung sukat papuntang terminal. Yung mismong papunta doon sa element natin galing sa power. Tapos, may isa pa akong tip mamaya pag naikabit ko to. Nakikita nyo yan. Yung isa nyo pang switch. Akakala na iba. Ito lang ang switch nun. Ito lang yung auto. Meron pa tong isa. May papakita ko sa inyo pag ano nito. Ito sinisigurado ko kapag na paano dito tong video na to. Ah, kahit anong klase ng true wall pwede nyong uh, magawa madali na lang pero kagaya nung pagsabi ko nga kanina kapag sira yung element huwag mo na gawin to kasi magpapagod ka lang dito yun pa lang yung tip na binigay ko sa inyo ng una pag bukas nyo pa lang nung nung cover sa ilalim sukatin nyo na agad yung heater ngayon pag pag wala na talagang reading yun, huwag nyo na ituloy. Kasi yun talaga siguradong sira na. Pwede na itapon nyo na yan. Kaya ano, bumili na lang ng bago. Dito, tip ko sa inyo dito, ingatan nyo lang yung kable na hindi maipit nung may screw na yan. Baka may mag-ground pa. Madali pa kayo. Ayaw pong pumasok. Ayan na. Ayan na. Kaya ni... Papakita ko sa inyo. Yung ano. Yung... Kung saan yung connection nya. Saan pumunta yung terminal. Eh. Yung isa dito yan. Papunta yan sa coil. Yung kabila naman. Dito papunta sa supply. Palabas yan dun sa... Ano. Sa... Power. Tapos yung kabila naman na dito, kabilang ilaw. Mula dito sa terminal na ito. Yan yung terminal na yun. Palabas yung gear sa gilog na yun. Yung malaki. Ay, yung medyo maliit. Ngayon, para maano natin, i-stream muna natin yung switch natin. Para hindi na tayo babalik kung maayos na ba siya. Kasi minsan sumasala yung pagkabit mayroong umangat pala siya ngayon, itistire natin mula dito dapat gumana siya ayan, yun, off on, yun naka ano na siya naka gumagana siya ayan susunod natin kung makikita nyo itong terminal na to papunta dyan sa may gitna kasi yan dyan nakalagay yung ano yung sinasabi ko kaninang switch Ayan, makapansin nyo, nasa ilalim yan. Ito namang nasa bilog na itong malaki. Kaya yun yung napunta dito sa kabila na to. Kaya wala na tayong problema dyan. Wala yung dinaan ng switch, diretso na yun dyan eh. Na direct na yun dyan. Papunta dito, yan. Itong nasa gitna na to, ito yung ano, yung kailangan natin malaman. Kasi yan, punta rin yan dito sa element eh. Kumbaga, nagdalawang switch muna. Pumasok ng pangalawa. Pagod dumiretso dun sa heater. Kumbaga, dalawang... Yung isa kasi ano yun eh. Uh, tinatawag na over temperature protection. Kumbaga, siyempre yung heater mo. Hindi naman po pwedeng sige-sige under nyo. Ngayon ito, no, titistingin natin para makita nyo. Kung buo ba siya. Ayun, kita nyo. Actually, ngayon ko pa lang ito binuksan. Ngayon ko pa lang di malalaman kung gumagana ba talaga ito. Uh, okay, wala. Wala talaga. Ito na. Ito na talaga yung sinasabi kong pangalawa. Pangalawang switch na ito. Uh, ubuksan natin yan. May ano lang yan. Ngayon papansin niya sa ilalim. Kaso hindi makikita sa camera ito. Eh. Nasa ilalim kasi ito eh. 
Yo, tat, yan ito ito yung terminal na to yan medyo ano siya ah, nakaangat ng konti malamang ito lang yun ito lang yun yung ano na yun ito lang yung yan, kung napapansin nyo nasa ilalim na yan no? hindi hmm, na kasi makita eh kaya bagay tatanggalin natin para makita nyo kung ano yan yung pumunta dito yan yung sa gitna na to yan bababayan dito sa ilalim na to tapos nagkaroon uli yan siya ng protection para dun sa heater para kung sakali man na tuloy tuloy siya muminit may, may mag o off ng heater mo yan yun protection din yan 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 bubuksan natin tatanggalin lang natin tong tatlong nut ayan yan tanggalin natin tong nut para uh, makita nyo Uh, gagamit lang tayo dito ng uh, lungnus na lang kaya na ito sa lungnus uh, tip ko lang sa inyo pag tinanggal nyo ito itong mga wire uh, wag nyo basta basta hihilahilain lang kasi itong part na to ito yung mga malalambot na area imbis na pagtanggal nyo bigla palang nabali hindi sayang lang din yung ginawa nyo dahan-dahan lang ito talaga ito itong ano na to part na to matigas talaga ito pero huwag nyo lang ano dahan-dahan lang uh, ano naman yun siya matatanggal naman yun huwag lang yung pupwersahin dahil pag yan ang naputol na ako ang hirap na ibalik nyan marami na akong ginawang ganyan talagang pag nasira ang hirap na ibalik basta pagdating dito sa mga terminal ng element matitigas ito talagang kailangan lang ng konting pasensya huwag lang yung pupersahin baka mamaya imbis na maayos hindi na
Eh, Like, share, break, boom.